Welcome to the Magnificat.tv newscast, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, October 14, 2020. Carlo Acutis, the teenager who died of leukemia at the age of 15 and who had an intense love for the Eucharist, was beatified in Assisi. The Pope has appointed Cardinal Farrell, Camerlengo of the Church, the President of the Vatican Commission for Reserved Economic Affairs. Democratic White House candidate Biden has promised to make abortion a right. Cardinal Mueller has called for the right to life to be defended by the vote. The French bishops have called for mobilization against the new bioethics law that that country's government wishes to pass. Carlo Acutis, the Italian teenager who died at the age of 15, has been beatified in Assisi for his intense love of the Eucharist. 3,000 people attended the beatification of Carlo Acutis on Saturday, October 10th in Assisi. Acutis, a young man of only 15, has become a model of holiness for the young people of the 21st century. He was beatified by the papal delegate, Cardinal Vellini. Carlo Acutis died 14 years ago, and his beatification certifies that this young Italian lived the following of Jesus in an extraordinary way. Five years after his death, the diocesan process of beatification was opened which has been completed this Saturday. The rite began with the request by the Bishop of Assisi for the beatification of Carlo. The postulator of his cause then presented a profile of the young man, and the response of Cardinal Vellini was the reading of the letter in which the Pope inscribed the young man in the Book of the Blessed and established his feast day as October 12th. Immediately, while a song of acclamation was being heard, a large image of the new blessed was discovered, and a simple procession began in which a deacon carried a reliquary to the altar, being accompanied by Carlo's parents, Andrea and Antonia. Cardinal Vellini began his homily saying that Carlo was a normal, simple, nice boy. He played soccer. He loved nature and animals. He had many friends of his age. He was attracted to modern means of social communication, computers, he added, which he used to transmit the gospel to communicate values and beauty. The Cardinal highlighted his love for the Eucharist, where he kept his relationship with God alive, and which Carlo himself defined as my highway to heaven. He lived with serenity, the illness that led him to death. Carlo abandoned himself in the hands of Providence, and under the maternal gaze of Mary, he repeated, I want to offer all my sufferings to the Lord for the Pope and the Church. I do not want to go to purgatory. I want to go to heaven. The Pope appointed Cardinal Farrell as the chairman of a committee to monitor the internal financial affairs of the Vatican that are considered confidential. The so-called Commission for Reserved Matters is made up of five members who have the task of overseeing financial decisions that are exempt from the new public contracts law of June 1st. In addition to Cardinal Farrell, Prefect of the Dicastery for the Laity, the Family and the Life, and Camarlengo of the Church, the Pontiff appointed Archbishop Filippo Iannone, President of the Pontifical Council for Legislative Texts, as Secretary of the Commission. The appointed members were Bishop Nunzio Galantino, President of the Administration of the Patrimony of the Holy See, Jesuit Father Juan A. Guerrero, Prefect of the Secretariat of Economy, and Bishop Fernando Verges, Secretary General of the Government of Vatican City State. The Secretary of State of the Vatican, Cardinal Parolin, was a member of this commission and now, by the decision of the Pope, he has been excluded from it.
In the midst of the United States election campaign, Democratic candidate Biden has promised to make abortion a right. Cardinal Mueller has asked to defend the right to life by the vote. Joe Biden, the Democratic presidential candidate, has confirmed that he will make abortion a right through a federal law if the 1973 Roe v. Wade ruling is overturned by the Supreme Court. The answer came to Biden from a now-retired German cardinal. Cardinal Mueller has pointed out the fundamental issues at stake in the presidential elections and the qualitative difference between some issues and others according to Catholic doctrine. According to Cardinal Mueller, former prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, in the upcoming elections, the lives of the unborn, as well as the elderly and the sick, are mainly at stake, as opposed to those who would promote abortion and euthanasia. In this sense, the Cardinal noted that, according to Catholic doctrine, not all issues have the same weight. Some issues can be legitimately discussed, like the border wall with Mexico, but not the lives of unborn children without being complicit in their murder. For the cardinal, candidates must be fundamentally evaluated according to their willingness to defend human rights, beginning with the right to life, so that a candidate who does not clearly oppose abortion and euthanasia cannot be chosen by a person who believes in God and especially by a Catholic. For Cardinal Mueller, there are three decisive points in these elections. First, yes to life against abortion. Second, freedom of religion against the generalization of gender ideology. And third, the mission of the United States to defend democracy and human rights against dictatorships. The bishops of France have asked that Catholics take to the streets to protest the new bioethics law that the government is proposing to pass. The French Bishops' Conference has urged Catholics to join the protests against the bioethics law that would liberalize abortion and embryo research and allow in vitro fertilization for lesbians and single mothers. French bishops have long expressed concern about the law, which is expected to lead to similar legislation in other countries. Can a society be fraternal when it has nothing better to offer troubled mothers than the elimination of their children? The bishops ask. The law would authorize sibling rescuers or embryos created for treatment with stem cells from sick children already born. It would also allow for shared motherhood in which one woman's egg is placed in another woman's womb. Our editorial this week is dedicated to the encyclical Fratelli Tutti by Pope Francis. El Papa Francisco acaba de publicar su tercera encíclica, la tercera encíclica de su pontificado Fratelli Tutti, Hermanos Todos. Es una encíclica que ha despertado entusiasmo en algunos y ha despertado también indiferencia o incluso rechazo en otros. Para entender el por qué Creo que hay que entrar en el contenido y en el objetivo de la encíclica. Lo primero que hay que decir es que una encíclica, cualquier encíclica, es un documento del máximo nivel dentro de los documentos del magisterio de un pontífice, eh, inferior, por supuesto, a, la, a los dogmas de fe. Y que tradicionalmente ha estado dirigida a los obispos, a los sacerdotes religiosos y al pueblo católico. Bueno, eh, eso ocurrió también en la primera encíclica del Papa Francisco, aquella que según el propio pontífice dijo había sido escrita a cuatro manos porque estaba ya preparada por el Papa Benedicto XVI. Pero en cambio no sucedió con laudato si, la segunda encíclica del Papa Francisco. En esta, Fratelli Tutti, de nuevo, no se indica a quién va dirigida la encíclica, pero de una forma aún más explícita y más clara que laudato si, eh, en el artículo sexto, de, el artículo 6 de la encíclica, se dice que va dirigida a los hombres de buena voluntad, a todos. Y que, aunque el Papa dice que la escribe desde sus convicciones cristianas, no dice ni siquiera desde su fe católica, sino desde sus convicciones cristianas, quiere argumentar de tal manera que lo que él propone, 
la fraternidad universal sea algo válido y aceptable por todos. Eh, este intento, me parece a mí, eh, es un intento que viene a, a dar nueva vida a algo que me parece fundamental, pero que estaba ya cada vez más en desuso, que es la ética natural, la ley moral natural. Viene, me parece a mí, repito, no sé si este es el objetivo del Papa, por supuesto, pero viene a decir, si no nos ponemos de acuerdo todos los seres humanos, en que tiene que haber unas leyes morales que ningún parlamento, ningún gobierno, nadie pueda derogar, no es posible la convivencia. Somos muy distintos, no solamente porque unos creen en una cosa y otros en otra y otros en nada, sino porque eh, eh, al final lo que priman son los intereses del motivo, del tipo que sean nacionales o económicos o, o, o políticos. Tenemos que ponernos de acuerdo en unas reglas de comportamiento básicas que a todos nos afecten. Un creyente dirá que esas reglas de comportamiento, esa ley moral natural, está inscrita en el ADN del hombre por el creador, por aquel que le ha creado. Bueno, el no creyente dirá simplemente que hay unos principios básicos que están de verdad funcionando o deberían de funcionar y regir el comportamiento de cualquier persona. Me parece a mí que este es el objetivo, repito, de la encíclica y que por eso el Papa renuncia a los argumentos de peso teológico, de peso bíblico, a, a citar la tradición de, la, de una manera argumentativa eh, y eso a algunos les puede decepcionar o resultar a muy poco, siendo como es una encíclica que va, aunque sea en este caso dirigida a todos, pero que va dirigida o debería de ser dirigida sobre todo a los que tienen la obligación de acogerla y escucharla, que son los católicos. Es un riesgo, es un riesgo porque el Papa... Eh, puede de alguna manera no contentar a los suyos y puede resultar indiferente a los demás. Para un musulmán o para un ateo, lo que pueda decir el Papa, por lo menos en muchísimos casos, no les importa en absoluto. Para un católico, esta encíclica puede resultarle, insisto, pobre en cuanto a su argumentación. A mí me parece que tiene un valor aunque el resultado de la misma, los efectos de la misma, eh, quizá tarden tiempo en producirse. Poniendo un ejemplo, es como si alguien estuviera rechazando el aborto, condenando el aborto, y dijera el aborto no se debe de aprobar o no se debe de practicar, porque la biología nos dice que allí, en el vientre de la mamá, hay ya un ser humano. Y no añadiera, y porque hay unos mandamientos que nos lo prohíben. El quinto mandamiento de la ley de Dios nos prohíbe matar. Bueno, nos fijamos solamente en ese aspecto biológico y no hacemos referencia a la motivación religiosa. Dijéramos, no se debe de matar a nadie porque no es de seres humanos matar a nadie, sobre todo matar a un inocente, y no porque dijéramos, y además porque el quinto mandamiento nos prohíbe matar al prójimo. Creo, creo que este es el objetivo de la encíclica, repito, y es una de las causas por las cuales algunos la experimentan, la han, la han entendido, la han leído como muy poco motivadora. Pero, pero eso no significa que no haya despertado entusiasmos. Por ejemplo, entre los masones están encantados con la encíclica. Con razón o sin ella, eso no me siento con la autoridad para decirlo, con razón o sin ella, los masones opinan que eh, la encíclica viene a darles eh, la razón a ellos y que es una aproximación a sus tesis de fraternidad universal sin creador, eh, que son las tesis, dicen ellos, de la masonería. Mientras que, en el caso de San Francisco, efectivamente, habla del hermano Sol y la hermana Luna, de la fraternidad universal. Pero, ¿por qué lo dice San Francisco de forma explícita? Porque hay un creador. Es el hecho de que todos seamos criaturas del Creador lo que nos hace a todos hermanos. Suprimiendo la figura del Creador, los masones dicen que la encíclica les da la razón a ellos. El Papa posiblemente no ha hablado de esto, como lo hizo San Francisco. Repito, para poder tener una base de diálogo con todos los hombres y no solamente con los creyentes en la existencia del Creador. Otros que han estado entusiasmados y que lo han manifestado de una manera muy elogiosa, han sido los socialistas y los comunistas. En el capítulo 5 de la encíclica, posiblemente el más polémico, se hace una condena 
explícita del de populismo y del liberalismo o neoliberalismo ideológico y económico. Los socialistas y los comunistas se han visto de esa manera eh, apoyados en su ideología. No porque ese capítulo eh, diga algo a favor de ellos, sino simplemente porque critica y además lo hace con dureza a sus contrarios. Esto, lógicamente, a otros les ha sentado muy mal. Eh, no existe Venezuela, no existe Cuba, no existe Nicaragua, no existe China. Es decir, no existe lo que allí está ocurriendo. Solamente existe lo que está ocurriendo en aquellos países donde el populismo y el liberalismo está causando estragos. Creo yo que esta es otra de las causas por las cuales la encíclica ha sido aplaudidísima por socialistas y comunistas y rechazada o ignorada o silenciada por los otros, porque consideran que se hace una crítica dura de unos y no se hace una crítica de los otros, no porque se les apoye, insisto, sino simplemente porque no se habla de ellos, lo cual ellos se encargan de interpretar como si fuera una aprobación de las tesis, incluso de las más radicales, y también cuando son llevadas a la práctica y generando tantos muertos y tanto desastre como está pasando en esos países que he citado. Una cosa y la otra hacen que cosas que aparecen, sobre todo en los tres últimos capítulos del documento, pasen desapercibidas. Hay frases allí que de verdad son piedras sillares, piedras fundamentales para la construcción de esta ética global, de esta ética natural, en la cual los hombres se han basado durante generaciones, pero que en las últimas décadas estaba siendo cada vez más dejada de lado. Voy a leer algunas de estas frases, algunas de ellas, porque hay muchas y merece la pena leerse estos tres últimos capítulos. Por ejemplo, dice, el relativismo no es la solución. Número 206 del documento. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Número 227. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Número 241. El perdón no significa olvido. Número 250. Creemos que cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué atrocidades puede conducir la privación de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa y cómo esta herida deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales. Número 274. Los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos allí donde ellos son minoría. Hay un derecho humano fundamental que no debe de ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Número 279. A veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes. Número 284. Hay cosas muy buenas en esta encíclica, de verdad. Y es una lástima que otros aspectos de la misma hayan generado polémica porque al final lo que los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación que han recogido la encíclica con un mínimo de detalle, al final se han fijado en las cuestiones políticas. En la crítica a, llamémoslo así, la derecha política y en el silencio que ha sido atribuido como un apoyo a la izquierda política, incluso a la izquierda más radical, anticlerical, antirreligiosa. El Papa ha intentado, me parece a mí, poner de nuevo las bases de una ética global, de una ética moral natural. Si los que no son católicos 
van a acoger este mensaje o no les dice nada porque procede de alguien que para ellos no, no es ninguna autoridad moral, si los que sí somos católicos acogemos este mensaje viendo todo lo positivo que tiene porque procede del Papa y es una encíclica, eso creo yo que el tiempo lo tiene que decir. Todos estamos sujetos al juicio de la historia, todos. También los papas, pero también nosotros. Y para los católicos, además, todos estamos sujetos al juicio de Dios. Es algo que ninguno de nosotros debe de olvidar. Es algo, además, que hay que tener en cuenta al leer esta encíclica para fijarse en lo positivo, fijarse en las muchas cosas buenas que contiene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to keep up to date on what is happening in the church, please follow us online at www.catolicosonline.org. We will see you next week, God willing.